വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലുബീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആപ്പിൾ ഷേക്ക് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണിത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈസി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലുബീസ് കിച്ചൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ ബെൽബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിൾ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത റെഡ് ആപ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുത്ത് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആപ്പിൾ ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി മാറ്റാം നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടത്തില്ല അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി റെഡ് പോലെയൊക്കെ ആവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സീഡൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഷേക്കിൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലെ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരയ്ക്കുന്ന ജാറിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആപ്പിളും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കട്ടയാക്കി എടുത്തതാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് വയ്ക്കുന്ന ട്രേ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഐസായിട്ട് എടുത്തിട്ടാൽ ഇതിൽ അഴിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇതെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില ഫ്ലേവർ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ പൗഡർ ഫോം അല്ല ഉള്ളതെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്താലും മതി ഇനി വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഇട്ടാലും മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഞാനൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇതിലിട്ട് ഹോർലിക്സ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഹോർലിക്സോ ബൂസ്റ്റോ ബോൺവിറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോർലിക്സ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോർലിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് പിന്നെ ഭയങ്കര ഹോർലിക്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിരിക്കും കുടിക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ചേർക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗറേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഹോർലിക്സിനും ചെറിയ മധുരം ഉണ്ട് അതുപോലെ ആപ്പിളിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം മധുരം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചെറിയ മധുരത്തിൽ കുടിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ആ തണുപ്പോടെ തന്നെ കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തണുത്ത പാൽ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് സാദാ പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി എങ്കിലും കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ചെറിയ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ആപ്പിളിൻ്റെ ചെറിയ പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ മുകളിലും കുറച്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നട്ട്സ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ഷേക്കാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം താങ്ക് യു